ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு நெய்தல் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம ரெசிபி சாரி நம்ம கிளாஸ்ல நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு டக் அழகான டக் எப்படி பண்ணல தான் பார்க்க போறோம் இது பாருங்க இவ்வளவு கியூட்டா இருக்கு இது ரொம்ப ஈஸி ஈஸியா பண்ணிடலாங்க அதனால தான் நான் வந்து இதே ஒரு வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு நான் பிளான் பண்ணேன் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு தான் பொம்மைகள்லாம் பிடிக்குமா என்ன பெரியவங்கலாம் வச்சு அது அழகு பார்க்கக்கூடாதா அது செய்யக்கூடாதா இல்லை வியாழக்கூடாதா ஸோ நம்மளாம் வந்து இந்த டக் இன்னைக்கு செஞ்சு நம்ம வந்து நம்ம வீட்டு ஷோ கேஸில் வந்து நம்ம வைக்கலாம் இல்லை நம்ம நம்மளோட குட்டீஸ்களுக்கு இதை செஞ்சு கொடுக்கலாம் இல்லை யாருக்காவது கிஃப்ட்ஸ் கூட நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம வந்து இந்த டக் தான் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எங்கள் வீட்டு டக்குக்கு நான் வந்து டின் டின் பேர் வச்சுருக்கிறேன் ஸோ டின் டின் உனக்கு இன்னொரு ஃப்ரெண்டு இப்போ வரப்போகிறாங்க ஹாப்பி டின் டின்னோட ஃப்ரெண்டு பண்ணுறதுக்கு நான் அக்ரலிக் யான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் த்ரீ எம்எம் ஹூக் சைஸ் நான் எடுத்துருக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு மேஜிக் ரிங் பண்ணலாம் மேஜிக் ரிங் எப்படி பண்ணுங்கிற லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே மேஜிக் ரிங் போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ நான் வந்து ஆறு சிங்கிள் குரோஷே பண்ண போறேன் புதுசா அந்த சேனல் பாக்குறவங்க பேசிக் டைல்கெல்லாம் எப்படி பண்ணுங்கிற லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் பாத்துக்கோங்க இப்போ சிங்கிள் குரோஷே எப்படி பண்ணா இதுக்குள்ள விட்டு இந்த நூல் எப்படி எடுக்கிறோம் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஹூக்ல வந்து ரெண்டு இருக்கும் ரெண்டையும் ஒரே டைம்ல வெளியே எடுக்கிறோம் சிங்கிள் குரோஷே ஒன்னு போட்டுட்டோம் மொத்தம் ஆறு போடணும் இப்போ ஒண்ணு போட்டுட்டோம் ரெண்டாவது போடலாம் ஆறு சிங்கிள் குரோஷே போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த சின்ன நூல் இருக்குது இல்லையா இந்த பகுதி இதை இப்படியே பிடிச்சி இழுங்க இப்படி பிடிச்சி இழுக்கும் போது இது நெருக்கமாக மாறிடும் இந்த மாதிரி இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க இந்த நூல் வந்து சில சமயம் இப்படி புரண்டுரும் அப்படி இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க இந்த தையல் வந்து புரண்டுறாமல் பண்ணுறோம் வந்துட்டு ஓகே இப்படி டைட் பண்ணியாச்சு அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா இப்போ இந்த சுற்றி வந்து பாருங்கள் நம்ம போட்ட ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷையும் இந்த மாதிரி செயின் செயின் செயினாக இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ இந்த சுத்தி இருக்கிற ஒரு ஒரு செயின்லையும் ரெண்டு ரெண்டு நம்ம சிங்கிள் குரோஷே பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு செயினில் நான் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறேன் ஒன்று ரெண்டு ஸோ ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போட்டு முடிச்சாச்சு போட்டு முடித்த உடனே இப்போ ஒ இது ரெண்டாவது இது தானே முதல் ஸோ முதல் போட்டதை நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிச் மார்க்கர் போட்டு மார்க் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா இப்போ நான் வந்து சுற்றி வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே இப்போ ஒரு ஒரு செயின்லையும் போடுவேன் ஸோ இது தான் முதல்ல போட்டதுன்னு எனக்கு தெரியணும் அதுக்காக நான் அந்த மாதிரி மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இப்போ அடுத்தது அடுத்த செயின் அடுத்த செயினில் நான் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் ஒரே செயினில் தான் நான் விட்டு ரெண்டு 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 பண்ணிகிட்ருக்கிறேன் ஸோ இதே போல் சுற்றி இருக்கிற சுற்றி இது வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு ஒரு செயின்லையும் ரெண்டு ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போடுங்க இப்போது நான் ரெண்டு ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போட்டு முடிச்சிட்டேன் இப்போ இந்த அந்த மார்க்கரை நான் எடுத்துடுறேன் எடுத்துட்டு இங்க வந்து ஒரு சிங்கிள் குரோஷே நான் போடுறேன் இந்த ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்ட உடனே ஏன்னா இது அடுத்த ரோவோட ஸ்டார்டிங் போட்ட உடனே இந்த மார்க்கர் நான் மார்க் பண்ணிடுறேன் ஓகே இப்போ ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டாச்சு அடுத்த ஸ்டிச்சில் நான் வந்து ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே நான் போட போறேன் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே அதுக்கு அடுத்ததில் நான் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் அதுக்கு அடுத்ததில் நான் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஸோ இந்த ரோ ஃபுல்லும் எது வரைக்கும்னா இது இந்த ரெட் கலர் போட்டு தான் ஸ்டார்டிங் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அதுக்கு அடுத்த செயின் ரெண்டு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அதுக்கு அடுத்ததில் ரெண்டு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக இந்த ரோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இந்த ரோவும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு அடுத்த ரோ பண்ணலாம் இப்போது ஒரு சிங்கிள் குரோஷே நான் போடுறேன் ஸோ இந்த ரோவோட ஸ்டார்டிங்னால டக்குன்னு நான் வந்து இந்த மார்க்கர் மார்க் பண்ணி வச்சிடுறேன் ஸோ ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஏற்கனவே இப்போ போட்டுட்டோம் அதுக்கு அடுத்ததில் இன்னொரு சிங்கிள் குரோஷே போடுறோம் ஓகே இப்போ அதுக்கு அடுத்ததில் நான் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறேன் ஒன்று அதே செயின்ல ரெண்டு ஸோ இந்த ரோஃபெல்லாம் இதே போல தான் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அப்படின்னு ரெண்டு தனி தனியாக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மூணாவதுல வந்து ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஒரே செயின்ல நம்ம போட போறோம் ஸோ இந்த ரோஃபுல்லாம் இது வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க 
இப்போ நான் இந்த ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் ஸோ இதுக்கு அடுத்த ரோ எப்படி வரும்னா மூணு செயினில் தனித்தனியாக ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு செயினில் தனித்தனியாக சிங்கிள் குரோஷே போடணும் நாலாவது செயினில் ரெண்டு ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஸோ மூணு தனித்தனி செயினில் சிங்கிள் குரோஷே நாலாவது வந்து ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே இந்த மாதிரி அடுத்த ரோ வரும் அதுபோல் ஒவ்வொரு ரோ ஸ்டார்டிங்லேயும் இந்த மார்க்கர் போடுறதுக்கு மறந்துடாதீங்க ஸோ அடுத்த ரோ இந்த மாதிரி வரும் அதுக்கு அடுத்த ரோவில் நாலு தனித்தனியாக சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் அஞ்சாவது வந்து ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே இப்படின்னு இப்போ ரெண்டு ரோ நான் போட போகிறேன் ஸோ நீங்களும் அதே போல் போடுங்க ஆனால் ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த மார்க்கர் மார்க் பண்ண மறந்துடாதீங்க இப்போது நான் ரெண்டு ரோ போட்டு முடிச்சிட்டேன் ஸோ இதுக்கு அடுத்த ரோ எப்படி பண்ணணும்னா ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஸோ இதுக்கு அடுத்த ரோ வந்து ஃபுல்லுமே நான் சிங்கிள் குரோஷே தான் நான் போட போகிறேன் இந்த ரோ ஃபுல்லாக அதுக்கு முன்னாடி நான் மார்க்கர் மார்க் பண்ணிடுறேன் ரோ ஃபுல்லா ஒரு ஒரு செயின்லையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே நான் போடுறேன் ஸோ இதே போல நான் ஒரு எட்டு ரோ போட போறேன் ஸோ இப்போ இது போடுறது வந்து முதல் ரோ முதல் ரோல வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு செயின்லையும் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் இதே போல நான் எட்டு ரோ போட போறேன் அதே போல நீங்களும் போடுங்க மறந்துடாம ஒரு ஒரு ரோ ஸ்டார்ட் ஆகும் போதும் இந்த மார்க்கர் மார்க் பண்ண மறந்துடாதீங்க இது கொஞ்சம் கவுண்ட் பண்ணி போடுறதுக்கு கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு ரோலையும் பட் அப்படி போட்டாதானே இந்த மாதிரி அழகான டின் டூ உங்கள் வீட்டுக்கும் வரும் ஸோ ஓகே எட்டு ரோ போடுங்க இப்போ நான் எட்டு ரோ போட்டு முடிச்சிட்டேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு இப்போ அடுத்த ரோ எப்படி போடணுன்னா ஒரு செங்கிள் குரோஷே இப்போ வந்து நியூ ரோ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு நான் மார்க்க வச்சு மார்க் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டாச்சு அடுத்த செயின்லையும் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அதுக்கு அடுத்த செயின்லையும் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அதுக்கு அடுத்த செயின்லையும் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே இப்போ நாலு அது அடுத்தடுத்த செயினில் நான் சிங்கிள் குரோஷே போட்டு முடிச்சாச்சு அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணணும் டிக்ரீஸ் எப்படி பண்ணணும்னா இப்போ இதுக்கு அடுத்த செயின் இருக்குது இல்லையா இதில் எப்போதும் என்ன பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ரெண்டையும் சேர்த்து இங்கே இருக்கிற நூலையும் இங்கே இருக்கிற நூல் சேர்த்து நம்ம வந்து உள்ள விடுவோம் டிக்ரீஸில் என்ன பண்ணணுன்னா இங்கே இருக்கிற இந்த ஒரு நூல் இருக்குது இல்லையா இதை மட்டும்தான் எடுக்கணும் அது போல் இது கடுத்து இருக்குதுலையும் அதே போல் இந்த ஒரு நூல் இந்த ரெண்டு எடுக்காமல் ஒரு நூல் மட்டும் நான் எடுக்கிறேன் ஸோ இந்த செயினில் ஒரு நூல் இந்த செயினில் ஒரு நூல் இந்த பக்கம் உள்பக்கமாக இருக்கிற ஒரு ஒரு நூல் எடுத்து நான் வந்து இப்போ ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுட்டேன் ஸோ இதே போல தான் இப்போ அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற நாலு செயினில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே இப்போ நான் போட போகிறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு போட்டாச்சு இப்போது அஞ்சாவதில் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணணும் இங்கே ஒரே ஒரு நூல் எடுக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்த செயின்லேயும் ஒரே ஒரு நூல் எடுக்கிறேன் இந்த மாதிரி எடுத்தாச்சு இப்போ இதை இங்கே வந்து ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் ஸோ இந்த ரோ ஃபுல்லாக இதே மாதிரி பண்ணுங்க நாலு தனித்தனியாக ஒரு ஒரு செயின் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுட்டு அஞ்சாவது வந்து இந்த மாதிரி டிக்ரீஸ் பண்ணுங்க ஓகே டிக்ரீஸ் பண்ணி நான் இந்த ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இப்போ இதுக்கு அடுத்த ரோ நான் எப்படி போடணும்னா மூணு சிங்கிள் குரோஷே ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு சிங்கிள் குரோஷே போடணும் அதுக்கப்புறம் நாலாவது அஞ்சாவது சேர்த்து ஒரு டிக்ரீஸ் ஸோ இதுக்கு அடுத்த ரோ எப்படி போடணும்னா மூணு சிங்கிள் குரோஷே ஒரு டிக்ரீஸ் அப்படி போடணும் இதுக்கு அடுத்த ரோ அதுக்கு அடுத்த ரோவில் என்னென்னா ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்து ஒரு டிக்ரீஸ் ரெண்டு சிங்கிள் குரோ குரோஷே அப்புறம் டிக்ரீஸ் ஸோ இதுக்கு அடுத்து நான் ரெண்டு ரோ போட போகிறேன் மூணு செ மூணு சிங்கிள் குரோஷே ஒரு டிக்ரீஸ் அதுக்கு அடுத்த ரோவில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஒரு டிக்ரீஸ் ஸோ ரெண்டு ரோ நான் போட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் இப்போது நான் அந்த ரெண்டு ரோவும் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் காட்டன்லாம் உள்ளே வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி காட்டன் வாங்கி வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நல்லா பொம்மைக்கு உள்ள திணிச்சு நல்லா ஸ்டஃப் பண்ணிடுங்க முடிச்சிட்டேன் 
இப்போ ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் க்ரோஷே இந்த ரோக்கு நான் போட்டு முடித்த உடனே நான் வந்து மார்க் பண்ணிடுறேன் இந்த ரோ நான் முடிச்சாச்சு அடுத்த ரோவில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போது ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே நான் போடுறேன் மார்க் பண்ணி வச்சிடலாம் அதுக்கடுத்து இன்னொரு சிங்கிள் க்ரோஷே அடுத்த செயினில் நான் போடுறேன் அதுக்கு அடுத்த செயினில் நான் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே போடுறேன் ஒன்று ரெண்டு ஸோ இந்த ரோ ஃபுல்லாக எப்படி போடணுன்னா ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே ரெண்டு தனித்தனி செயினில் போட்டுட்டு மூணாவதில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே ஸோ இந்த ரோ ஃபுல்லும் இதே போல் போடுங்க இந்த ரோ இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் ஸோ இதுக்கு அடுத்த ரோ எப்படி போடணுன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு தனித்தனியாக இருக்கிற செயினில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் அதுக்கப்புறம் நாலாவது செயினில் நம்ம ஒரே செயினில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் ஸோ அடுத்த ரோவில் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணில் தனித்தனியாக சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுட்டு நாலாவதில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுருங்க அதுக்கு அடுத்த ரோவில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு தனித்தனி செயினில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் அஞ்சாவதில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே போட போகிறோம் ஸோ அதுக்கு அடுத்த ரோது அதுக்கு அடுத்த ரோலை எப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸோ அஞ்சு செயினில் தனித்தனியாக சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுட்டு ஆறாவது செயினில் நம்ம வந்து ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே போட போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் மூணு ரோ போட்டுட்டு வந்து உங்ககிட்ட எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் இந்த மூணு ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் இப்போ நம்மளுக்கு தலை கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சாச்சு அந்த பாடி பார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் டின் டின் வந்து பார்த்துட்டே இருக்குது அது ஃப்ரெண்ட் எப்போ வரும்னு ஓகே அடுத்து நம்ம வந்து ஒரு எட்டு ரோ போட போகிறோம் அந்த எட்டு ரோவும் என்னென்னா ஒரு ஒரு செயினில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷேன்னு நம்ம எட்டு ரோ போட போகிறோம் இப்போ நான் எட்டு ரோ போட்டு முடிச்சிட்டேன் அடுத்த ரோ போட போகிறேன் அடுத்த ரோ வந்து எப்படி போடணுன்னா அஞ்சு செயின் அடுத்த அஞ்சு செயினில் நான் ஒரு ஒரு செயின்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட போகிறேன் இந்த ரோ ஸ்டார்டிங் வந்தாச்சு ஸோ நான் மார்க் பண்ணி வைக்கிறேன் ஒன்று போட்டிருக்கேன் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸோ அஞ்சு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டு முடிச்சிட்டேன் ஆறாவது என்ன பண்ண போகிறேன்னா டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ டிக்ரீஸ் வந்து இப்போ இங்கேருந்து ஒன்று எடுத்துருக்குறேன் அதுக்கப்புறம் அடுத்தது ஒன்று எடுத்து சிங்கிள் க்ரோஷையை மாற்றிட்டேன் ஸோ இந்த ரோ ஃபுல்லாக நான் இப்படி தான் பண்ண போகிறேன் அஞ்சு தனித்தனியாக சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுட்டு டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த ரோ இப்படி பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு அடுத்த ரோ எப்படின்னா நாலு தனித்தனியாக சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுட்டு டிக்ரீஸ் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்த ரோ மூணு தனித்தனியாக சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டு டிக்ரீஸ் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்து ரெண்டு தனித்தனியாக போட்டு டிக்ரீஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்று போட்டுட்டு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுட்டு டிக்ரீஸ் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே டிக்ரீஸ் ஸோ இப்படி அடுத்தடுத்து இப்போ அஞ்சு ரோ நான் போட போகிறேன் அதை போட்டு வந்து காட்டுறேன் இந்த ரோ போட்டு முடிச்சுட்டு நான் பஞ்சு நிரப்பி ஸ்டஃப் பண்ணியே முடிச்சிட்டேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு ஓகே இதுக்கு அடுத்த ரோ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து டிக்ரீஸ் மட்டும்தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ சிங்கிள் க்ரோஷே கிடையாது இந்த ரோவில் நம்ம வெறும் டிக்ரீஸ் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ரோ ஃபுல்லும் டிக்ரீஸ் பண்ணும்போது இன்னும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிடும் அவ்வளோ இது முடிஞ்சிடும் இது டிக்ரீஸ் பண்ணலாம் இப்போது இப்போ பாருங்கள் டிக்ரீஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இது க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு கம்ப்ளீட்டாக இப்போ நம்ம அந்த நூலை கட் பண்ணிடலாம் எடுத்து இது ஒரு ஊசியில் கோர்த்து இந்த மாதிரி இந்த பஞ்சிருக்கில் இது உள்ளே நம்ம சொரி அப்படியே குத்தி இது பண்ணி எடுத்துடலாம் இல்லை இந்த மாதிரி குத்தி வெளியே எடுத்துடலாம் ஓகே இந்த பார்ட் வந்து முடிஞ்சிருச்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு அடுத்து நம்ம ரெக்கை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இந்த ரெக்கை பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு மே மேஜிக் ரிங் போட்டு முடிச்சுருக்கேன் அந்த மேஜிக் ரிங்குக்குள்ளே நான் ஒரு ஆறு சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ண போகிறேன் ஒன்று ஆறு போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ இதை டைட் பண்ணிடலாம் ஓகே டைட் பண்ணியாச்சு 
இப்போ இது சுற்றி இருக்கிற ஒரு ஒரு செயின்லையும் நான் ரெண்டு ரெண்டு செங்கிள் குரோஷே பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் குரோஷே நான் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் நான் மார்க்கர் வச்சு மார்க் பண்ணிடுறேன் ஓகே இந்த ரோ ஃபுல்லும் நான் ரெண்டு ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஒரு ஒரு செயின்லையும் ரெண்டு ரெண்டு போட்டு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் அடுத்த ரோக்கு நான் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு செயினில் மார்க்கர் வச்சு மார்க் பண்ணிடுறேன் அடுத்த செயினில் நான் வந்து ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே பண்ண போகிறேன் இந்த ஒரு செயின்லையே ஸோ இந்த ரோ ஃபுல்லும் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அதுக்கப்புறம் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஒன் டூ ஒன் டூன்னு இந்த ரோ ஃபுல்லாக நான் பண்ண போகிறேன் இந்த ரோ இப்போ போட்டு முடிச்சுட்டேன் ஸோ இதுக்கு அடுத்த ரோ எப்படி பண்ண போகிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு செயினில் ஒரு ஒரு செயின்லையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுட்டு மூணாவது செயினில் ஒரே செயினில் நான் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறேன் ஸோ இதே போல் இந்த ரோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுவேன் அதுக்கு அடுத்த ரோவில் ஃபஸ்ட்டு மூணு செயினில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுட்டு நாலாவது செயினில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போட்டு போடுவேன் அந்த மாதிரி அந்த ரோ கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு அடுத்த ரோவில் ஃபஸ்ட்டு நாலு செயினில் ஒரு ஒரு செயின்லையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷேன் போட்டுட்டு செயினில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே அப்படின்னு இப்போ நான் ஒரு மூணு ரோ பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் இப்போ அந்த மூணு ரோவும் நான் போட்டு முடிச்சுட்டேன் இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி இந்த சர்க்கிளை வந்து இப்படி திருப்பிடுங்க இந்த மாதிரி மடக்கிட்டு ஸோ இந்த தை இது இருக்குது இல்லையா இந்த ஹூக்கில் கடைசியாக போட்டது இதை வச்சுட்டு நம்ம இந்த சைடு இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு ஒன் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு செயின் இருக்குது இல்லையா இதுவும் இந்த சைடு இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு ஒன் இது ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம வந்து ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறோம் இந்த நூலை வெளியே எடுத்தாச்சு சிங்கிள் குரோஷே ஸோ இதே போல் ரெண்டு சைடில் இருக்கிறதையும் சேர்த்து சேர்த்து நம்ம சிங்கிள் குரோஷே போடணும் இது ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போது நான் கடைசி வரைக்கும் போட்டுட்டேன் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் நான் ஒரு மூணு செயின் போடுறேன் மூணு செயின் போட்டாச்சு இதை இப்படியே இப்படி திருப்பிடலாம் திருப்பியாச்சு இப்போது இங்கே மூணு செயின்ஸ் போட்டிருக்கோம் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த சைடு இருக்கிறதுல இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன்றை விட்டுட்டு ரெண்டாவது இருக்குது இல்லையா ஸோ ஒன்று ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இங்கே ரெண்டாவது இருக்கிறதோடு சேர்த்து நான் வந்து ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் திரும்பி நான் ஒரு மூணு செயின் போடுறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு செயின் போட்டுட்டு அதே போல் ஒன்றை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்ததில் நான் வந்து சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் அதே போல் மூணு செயின் போடுறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் ஸோ இதே ப்ரொசீஜர் இதை லாஸ்ட் வரைக்கும் போடுங்க இப்போது நான் கடைசி வரைக்கும் போட்டு முடிச்சிட்டேன் இப்போ கட் பண்ணியாச்சு நம்ம இந்த எஞ்சி இருக்கிற நூலை வந்து நான் ஊசியால் கோர்த்து இந்த உள்ள பக்கமாக நான் சொருகி விட்டுருவேன் இந்த கால் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் செயின்ஸ் போட போகிறேன் இப்போது இந்த இந்த டக்குக்கு அளவுக்கு நான் வந்து ஒரு ஆறு செயின் போட்டேன் அதாவது இந்த நீல இந்த நீளம் எனக்கு வர்றதுக்கு ஆறு செயின் தான் கரெக்டாக இருந்துச்சு உங்களுக்கும் எவ்வளோ செயின்ஸ் வருதோ அதுக்கேற்றப்பில் நீங்கள் போடுங்க ஆறு செயின் போட்டுட்டேன் இப்போது ஃபஸ்ட்டு செயின் இருக்குது இல்லையா இது வந்து லூப்பு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு செயினு இந்த ஃபஸ்ட்டு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாவது செயினில் நான் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு இந்த அடுத்த செயின்லேருந்து கடைசிக்கு முந்தினது வரைக்கும் நான் ஒரு ஒரு செயின்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே பண்ணுறேன்
சிங்கிள் குரோஷே போட்டு முடிச்சிட்டேன் இப்போ லாஸ்ட்டில் நான் வந்து திரும்பி நான் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் இப்போ இதுக்கடுத்து நான் வந்து திரும்பி ஒரு ஆறு செயின் போடுறேன் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் எத்தனை செயின் போடுறீங்களோ அதே அதே போல் திரும்பி செயின் போடுங்க இங்கே எத்தனை செயின் போட்டிங்களோ ஆறு செயின் போட்டதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு செயின் இருக்குது இல்லையா இதை விட்டுருங்க இதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அதே போல் ரெண்டாவது செயினில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுறோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டதுக்கப்புறம் அதே போல் தான் கடைசிக்கு முந்தினது வரைக்கும் நான் சிங்கிள் குரோஷே ஒரு ஒரு செயினில் போட போகிறேன் கடைசியில் மட்டும் நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் இப்போது இதுவும் போட்டு முடிச்சாச்சு ஸோ இது போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் இங்கேருந்தே அப்படி திரும்பியும் ஒரு ஆறு செயின் போட்டு நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் இங்கே பண்ணது தான் அதே போல் திரும்பியும் நான் பண்ண போகிறேன் இப்போது இந்த கால் நான் போட்டு முடிச்சிட்டேன் ரெண்டு காலுமே எஞ்சி இருக்கிற நூலை வந்து நான் வந்து இது சொருகி விட்டுருவேன் இந்த பேக் சைடு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நான் டக்கோட வாய் பண்ண போகிறேன் இந்த வாய் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு மேஜிக் ரிங் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆறு செங்கிள் குரோஷே பண்ணி முடிச்சுருக்கிறேன் இப்போ போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு செயின் இருக்குது இல்லையா இங்கே ஒரு சிங்கிள் குரோஷே பண்ணுறேன் இந்த ஒரு சிங்கிள் குரோஷை போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மார்க் பண்ணி வச்சிடலாம் ஓகே அடுத்து அடுத்த செயினில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ரோ ஃபுல்லும் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே அந்த மாதிரி மாறி மாறி இதை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க இந்த ரோ போட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் அடுத்த ரோவில் ஒரு ஒரு செயின்லையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷின்னு போட்டுட்ருக்கிறேன் இதுதான் கடைசி ரோ இப்போது இது போட்டு முடித்தாச்சு போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த பின்னாடி இருக்கு இல்லையா இதை நல்லா பிடிச்சி இழுத்துருங்க அப்போ தான் இங்கே கொஞ்சம் நல்லா ஷார்ப்பாக கிடைக்கும் நமக்கு அதுக்கப்புறம் இதை இப்படி திருப்பிடுங்க ஸோ ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு கூம்பு ஷேப்பில் நமக்கு கிடைக்கும் கூன் மாதிரி இதுதான் நம்ம வந்து வாய்க்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் நான் வந்து ரெட் கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் பட் ஆரஞ்ச் கலர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நூல் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த மாதிரி இப்படி முடி மாதிரி கொஞ்சம் முன்னாடி போடுறதுக்காக இப்போ இதை என்ன பண்ணணும்னா இங்கே சென்டரில் இருக்குது இல்லையா இப்படி வச்சுக்கோங்க நம்மளோட ஹூக்கை இதை வந்து இப்படி மடக்கிடுங்க இந்த நூலை மடக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சைடை மட்டும் இப்படி எடுங்க ஸோ இதே போல் நம்ம கொஞ்சம் ஒரு ஒரு அஞ்சாறு நூலை இதே போல் செஞ்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு குடுமி மாதிரி வந்துடும் ஸோ இப்போ எல்லாம் நான் போட்டுட்டு கடைசி ஒரு சின்ன நூலில் எல்லாம் சேர்த்து கட்டி முடிச்ச மாதிரி போட்டிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வந்து அங்கங்கே கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்போ தான் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு அந்த குடும்ப ஷேப்பில் இருக்குங்கிறதுக்காக ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து இந்த ரெக்கை வந்து இதோடு சேர்த்து நான் தைக்க போகிறேன் நார்மலாக நம்ம ஊசியில் நூல் கோர்த்து இந்த மாதிரி ஊசியில் வந்து நூலை கோர்த்து வச்சு தைக்கலாம் வேறு ஒன்றும் பெரிய வேலை இல்லை ஆனால் என்ன கரெக்டாக வந்து ரெண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி வச்சு தைச்சிருங்க இப்போ இதுதான் ஃப்ரண்ட் ஃபேஸ்னா அப்போ வந்து கரெக்டாக சைடில் வந்து எங்கே இருக்கணும் அப்படின்ட்டு கரெக்டாக பார்த்து தச்சு தச்சு தச்சுருங்க சும்மா இதோடையே சேர்த்து இந்த மாதிரி இப்படி குத்தி எடுக்கலாம் நூலையும் இங்கே வந்து உள்ளே பஞ்சு தான் இருக்குது ஸோ அதோட சேர்த்தே நம்ம நம்ம தச்சிடலாம் அதே போல் நம்ம கீழேயும் இந்த காலையும் சேர்த்தும் சேர்த்து இப்படி தச்சிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சைடில் ஒரு கால் இருக்கிற மாதிரியும் அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் அப்படி சைடில் கால் இருக்கிற மாதிரியும் இங்கே கொஞ்சம் இந்த ரெட் கலர் நூலையோ இல்லை எல்லோ கலர் நூலையோ கொடுத்து இந்த உள் பக்கமாக வச்சு தச்சிடலாம் இப்போது இந்த டக்குக்கு நான் கால் வந்து நான் சேர்த்து தச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ரெக்கையும் இந்த பக்கமாக தச்சிட்டேன் பார்த்துக்கோங்க ரெக்கையை வந்து நான் ரொம்ப முகத்துக்கு முன்னாடியே வச்சு தச்சுருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கழுத்துக்கு கொஞ்சம் தான் கீழே வருது கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு வரைக்கும் நான் சேர்த்து தச்சுருக்கிறேன் பார்த்து இது வரைக்கும் நான் சேர்த்து தச்சுருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இதை அப்படியே ஃப்ரீயாக விட்டுருக்கேன் இதை நல்லா அப்படி ஆடும் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இது வரைக்கும் சேர்த்து தச்சுருக்கேன் அதே போல் தான் இங்கேயும் கால் பார்த்துக்கோங்க கால் வந்து நான் நூல் வந்து உள்புறமாக இப்படி உள்ளே வச்சு தச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கும் இல்லையா நூல் அந்த நூலெல்லாம் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஊசி வச்சு 
இப்படி உள்ளே சேர்த்தே வச்சு இப்படி சொருகிடுங்க உள்ளே பஞ்சு தானே இருக்குது ஸோ சேர்த்து வச்சு இப்படி இங்கே அந்த நூல் வந்துச்சுன்னா இதோடு சேர்த்து கட் பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் லைட்டாக வெளியே தெரிஞ்சுன்னா அப்படி உள்ளே சொருகி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் வேறு இது முடிஞ்சிருச்சு ஸோ கண்ணுக்கு நீங்கள் ஏதாவது கடையில் வந்து ஃபேன்சி ஸ்டோர்லாம் பொம்மைக்குன்னு தனியாக கண்ணு கூட வைக்கும் அது கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் பட் நான் வந்து டின் டின்க்கு நூல்லே தான் கண்ணு பண்ணேன் இப்போ அந்த கண்ணு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் கண்ணு பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸிங்க என்னென்னா நான் வந்து இப்படி பிளாக் கலர் நூலில் ஒரே ஒரு இப்படி முடித்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் நூல் பெருசாக இருக்கணுமே பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நான் இதை கட் பண்ணிடுவேன் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் இருக்கிற நூலை வந்து ஊசியில் கோர்த்து இது கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் நூலை ஊசியில் கோர்த்துட்டு கரெக்டாக இங்கே நமக்கு எந்த இடத்துல வேணுமோ அங்கே வச்சுட்டு இப்படி பின் பக்கமாக நல்லா பிடிச்சி தைச்சிருவேன் இந்த ஒரு பக்கம் அதே போல் இங்கேயும் நம்ம வந்து ஊசியில் கோர்த்து உள் பக்கமாக வச்சு நான் தைச்சிருவேன் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் இதே போல் பண்ணும்போது கண்ணு வச்சிடலாம் இப்போது நான் பாருங்கள் ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிறத முடித்தோட ஒரு பக்கம் வந்து நான் இந்த மாதிரி சொருகிருக்கேன் ஒரு இதில் அதுக்கப்புறம் இந்த நாட் இருக்கு இல்லையா அந்த முடிச்சோட நடு பக்கம் வழியாகவே நான் இதை எடுக்க போகிறேன் இந்த நூலை ஸோ அவ்வளோதான் கண்ணு இப்போ எஞ்சி இருக்கிற நூலை மட்டும் நம்ம கரெக்டாக வந்து இதுக்கு பேக் சைடே வச்சு இங்கே எங்கேயாவது இப்படி சொருகி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி சொரி இந்த பக்கமாக நான் வெளியே எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இந்த நூலை நம்ம கட் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி குட்டி நூல் இருக்கும் அதை வந்து உள் பக்கமாக அப்படி சொருகி விட்டுருங்க ஸோ இந்த மெத்தடில் தான் மற்ற எல்லாத்தையும் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணுறது ஓகே நான் இன்னொரு கண்ணும் போட்டு உங்ககிட்ட காட்டுறேன் டின் டின்க்கு இப்போ ஃப்ரெண்டு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதே போல் டின் டின்னை வந்து செஞ்சு பார்த்து உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் ஸோ டின் டின்னோட ஃப்ரெண்டுக்கு நான் கியூட்டின்னு பேர் வைக்க போகிறேன் உங்களுக்கு டின் டின் பிடிச்சிருக்கா இல்லை கியூட்டி பிடிச்சிருக்கான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த சேனல் ம பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ந